সড়ক দুর্ঘটনার নতুন উপসর্গ থেমে থাকা যানবাহনের সঙ্গে চলন্ত গাড়ির সংঘর্ষ ত্রুটিপূর্ণ মহাসড়ক ও আইনের কঠোর প্রয়োগের অভাবকে দুষছেন বিশেষজ্ঞরা ইন্টারনেটের অপব্যবহার বিশ্ব শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য হুমকি তার সমাধানে জাতিসংঘকে এগিয়ে আসার আহ্বান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার স্বাধীনতা বিরোধী দলের সঙ্গে সম্পর্ক চিনে ঘোষণা না দিলে বিএনপির সঙ্গে ঐক্য প্রক্রিয়া হবে না বলছে যুক্তফ্রন্ট এবং এশিয়া কাপের অঘোষিত সেমিফাইনালে বিকেলে মুখোমুখি বাংলাদেশ পাকিস্তান নিজেদের সেরাটা দিয়ে ফাইনালে খেলার আশা টাইগারদের আসসালামু আলাইকুম শুভ সকাল স্বাগত আই টিভির সকালের সংবাদে শুনছিলেন মার্কেন্টাল ব্যাংক শিরোনাম আমি সঞ্জিদা হক পুরোটা সময় জুড়ে থাকবো আপনাদের সঙ্গে বিস্তারিত সংবাদ সড়ক দুর্ঘটনার নতুন এক উপসর্গ থেমে থাকা যানবাহনের সঙ্গে চলন্ত গাড়ির সংঘর্ষ গত পাঁচ দিনে এমন দুর্ঘটনায় সারা দেশে নিহত হয়েছেন আট জন বিশেষজ্ঞরা বলছেন ত্রুটিপূর্ণ মহাসড়ক ও আইনের কঠোর প্রয়োগ না থাকায় এই ধরনের দুর্ঘটনা ঘটছে এগুলো কমাতে মহাসড়কগুলোকে আধুনিক করা এবং চালকদের আইন মানতে বাধ্য করার পরামর্শ দিলেন তারা নাজমুল হোসেন সাইমানের ক্যামেরায় জুবায়ের সানের রিপোর্ট মঙ্গলবার মিরসরাইয়ে দাঁড়িয়ে থাকা দুটি সিএনজি অটোরিকশাকে ট্রাক ধাক্কা দিলে ঘটনাস্থলে অটোরিকশার পাঁচ যাত্রী মারা যান গেল শনিবার রাজশাহীর পুঠিয়ায় দাঁড়িয়ে থাকা একটি ট্রাককে পিছন থেকে ধাক্কা দেয় যাত্রীবাহী বাস এতে ঘটনাস্থলে ট্রাকের চালক সহকারী ও বাসের সহকারী মারা যান দেশের কোথাও না কোথাও প্রতিদিনই ঘটছে এমন ঘটনা বিশেষজ্ঞরা বলছেন মহাসড়কের পাশে সার্ভিস সড়ক না থাকা এবং সচেতনতার অভাবে এমন দুর্ঘটনা ঘটছে যেখানে ইন্টারসেকশন রয়েছে সেখানে বা কিন্তু আমার পার্কিং করার কোনো সুযোগ নেই দেখা যাচ্ছে যে যদি আমার পার্কিং করতে হয় সেটার জন্য অথরিটির দায়িত্ব হবে একটা আলাদা পার্কিং স্পেস তৈরি করা এবং সেখানে গাড়িগুলোকে আপনার দাঁড়াবে বা যাত্রী ওঠানামা করবে সেই বিষয়টা নিশ্চিত করা তো দুর্ভাগ্য আমাদের সব রাস্তার মধ্যে কিন্তু সড়কের পাশে এই সার্ভিস লেনটা না থাকার ফলে স্বেচ্ছায় পার্কিং করে অথবা আউট অফ অর্ডার হয়ে গেলে সেখানে কিন্তু সে রেখে দেয় এটা অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ একটা অ্যাক্টিভিটি এগুলো কমাতে মহাসড়কগুলোকে আধুনিক করা এবং আইনের কঠোর প্রয়োগের উপর জোর দিলেন বিশেষজ্ঞরা প্রথম কথা হচ্ছে আমাদের সবগুলো রাস্তায় ডিভাইডার সহ ফোর লেনে করে ফেলতে হবে সার্ভিস রোড দিতে হবে ইন্টারসেকশন যাতে আমার না থাকে সেটা নিশ্চিত করতে হবে এবং মহাসড়কে যাতে আমার কোনো অবৈধ যান বা হচ্ছে যে থ্রি হুইলার স্লো মিলে থাকতে পারে না আদারওয়াইজ আপনার মহাসড়কে যদি পার্কিং করতে হয় যদি স্পেস না থাকে সেক্ষেত্রে আমার যে শোল্ডারটা রয়েছে শোল্ডারটাকে ভালো রেখে শোল্ডারটাকে ব্যবহার করা যেতে পারে ট্রাফিক পুলিশকে কিন্তু এখানে অত্যন্ত নজরদারিটা নিবিড় করতে হবে আর না হলে মানুষ সুযোগ সন্ধানে সে করবে নিজের জন্য ঝুঁকি অন্যের জন্য ঝুঁকি হয়ে যাচ্ছে তো হাইওয়ে পুলিশ যত তাড়াতাড়ি এটা বুঝবে তাহলে কিন্তু একটা সস্তায় সমাধান পাওয়া যায় দেশে বিদ্যমান আইনে সড়কে অবৈধ পার্কিং অপরাধ হলেও জরিমানা কেবল দুশো টাকা এ কারণে চালকরা আইন মানতে চান না তবে সদ্য পাস হওয়া সড়ক পরিবহন আইন দুই হাজার আঠারোতে শাস্তির মাত্রা বাড়লে এ ধরনের ঘটনা কমবে বলে মত বিশেষজ্ঞদের ইন্টারনেটের অপব্যবহার এখনও বিশ্ব শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য হুমকি উল্লেখ করে তার সমাধানে জাতিসংঘকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা স্থানীয় সময় মঙ্গলবার জাতিসংঘ সদর দপ্তরে সাইবার নিরাপত্তা ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বিষয়ক এক উচ্চ পর্যায়ের সাইড লাইন বৈঠকে এ আহ্বান জানান তিনি নিউইয়র্ক থেকে আরও জানাচ্ছেন শরীফুদ্দিন লিমন স্বাগত বক্তব্যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন ডিজিটাল বিশ্বকে অধিকতর নিরাপদ করে তুলতে জাতিসংঘ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে এছাড়া তথ্য নিরাপত্তা বিধানে নীতিমালা প্রণয়নের কার্যক্রম অব্যাহত থাকা যায় তিনি আইসিটি অপব্যবহারের ঝুঁকি সম্পর্কে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে সতর্ক করে দিয়ে বলেন তথ্য প্রযুক্তির অপব্যবহার আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য হুমকি সৃষ্টি করতে পারে বাংলাদেশ security ecosystem which cooperates with other countries. A digital forensic laboratory has been set up for training purposes. A national cyber security agency is in the 
process of being set up. We hope to keep learning from the experience of other friendly countries. As I drew close to the end of my third term in office, I place Bangladesh's support for promoting a culture of cyber security at the UN and beyond. অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রীর আইসিটি বিষয়ক উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয় বাংলাদেশের মতো ছোট দেশগুলোকে সাইবার অপরাধের হাত থেকে বাঁচাতে জাতিসংঘকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান তিনি বাংলাদেশের মতো ছোট দেশগুলোর সমস্যা তুলে ধরে বলেন আমরা সমস্যা চিহ্নিত করতে পারলেও পুরোপুরি সমাধান করতে পারি না cyberspace inside Bangladesh, all internet service providers, um জাতিসংঘের আন্ডার সেক্রেটারি জেনারেল আইজুমি নাকামিৎসু বলেন দেড়শো দেশের স্বাস্থ্যসেবায় সাইবার অ্যাটাক হয়েছে কারো একার পক্ষে এর প্রতিরোধ সম্ভব না প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন গোটা বিশ্বের জন্য সাইবার নিরাপত্তা নিশ্চিত করা জরুরি হয়ে পড়েছে কারণ সবচেয়ে বেশি সাইবার ঝুঁকিতে রয়েছে শিশুরা এজন্য বাংলাদেশ গোটা বিশ্বের সাথে কাজ করতে প্রস্তুত বলেও জানান তিনি শরীফ উদ্দিন লিমন আর টিভি জাতিসংঘ সদর দপ্তর নিউইয়র্ক যুক্তরাষ্ট্র উনত্রিশ তারিখে বিএনপি জনসভার পরই জাতীয় ঐক্যের লিয়াজ কমিটি গঠন করা হবে বলে জানালেন যুক্তফ্রন্টের চেয়ারম্যান এ কিউ এম বদ্রুদ্দোজা চৌধুরী মঙ্গলবার রাতে জাতীয় ঐক্য প্রক্রিয়ার পরবর্তী কৌশল ঠিক করতে নিজ বাসায় তিন ঘণ্টার বৈঠক শেষে এ কথা জানান তিনি এ সময় তিরিশ সেপ্টেম্বর ময়মনসিংহে জনসভার পরে নির্বাচনী পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করা হবে বলে জানান বি চৌধুরী এদিকে স্বাধীনতা বিরোধী দল বা ব্যক্তির সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করার ঘোষণা না দেওয়া পর্যন্ত বিএনপি জাতীয় ঐক্য প্রক্রিয়ার মঞ্চে আসতে পারবে না বলে জানান বিকল্প ধারার যুগ্ম মহাসচিব মাহি বি চৌধুরী তারা উনত্রিশ তারিখে তাদের একটা জনসভা আছে সেই সভার মাধ্যমে তারা আমাদের সঙ্গে ভবিষ্যৎ প্রক্রিয়া কি হবে এবং নীতি সম্পর্কে পূর্ণ একটা বিবৃতি দেবেন তারপরে আমরা ভবিষ্যতে আমরা আশা করি ভবিষ্যতে আমরা আরও কাছাকাছি কাছাকাছি হওয়ার জন্য এই প্রক্রিয়া শুরু করতে পারবো আমাদের এই ঐক্যের বাণী যেটা ইতিমধ্যে খুব ব্যাপক সারা জাগিয়েছে বলে আমরা মনে করি শৈল শাসনের বিরুদ্ধে মানুষ একটা পথ দেখতে চাইছে একটা জায়গা খুঁজছে সেই জায়গাটা মানুষকে দেখাবার জন্য সারা দেশে যাওয়া শুরু করব তারই অংশ হিসেবে আমরা তিরিশ তারিখে ময়মনসিংহে জনসভা করছি স্বাধীনতা বিরোধী কোনো দলকে বা ব্যক্তিকে শরিক রাখলে বিএনপিকে জাতীয় ঐক্য প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্ত করার ব্যাপারে আমাদের আপত্তি রয়েছে বিএনপি নেতা ড আব্দুল মইন খানের গুলশানের বাসায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সহ আট দেশের রাষ্ট্রদূতদের বৈঠক হয়েছে সেখানে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল স্থায়ী কমিটির সদস্য মদুদ আহমদ জাতীয় ঐক্য প্রচেষ্টার নেতা সুলতান মনসুর ও মাহমুদুর রহমান মান্না সহ অনেকেই উপস্থিত ছিলেন বৈঠক শেষে মাহমুদুর রহমান মান্না জানান মূলত বার্নিকাটকে বিদায় দেওয়ার উদ্দেশ্যেই এই নৈশ ভোজের আয়োজন চট্টগ্রামের মীর সরাইয়ে বড় দু দলের মনোনয়ন দৌড়ে রয়েছেন একাধিক প্রার্থী তবে সরকারের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড কাজে লাগিয়ে শক্ত অবস্থান আওয়ামী লীগের বর্তমান এমপি ইঞ্জিনিয়ার মোশারফ হোসেনের অপরদিকে বিএনপির চার সম্ভাব্য প্রার্থী নিয়ে দ্বিধা দ্বন্দ্বে তৃণমূল কর্মীরা চট্টগ্রাম থেকে সাইফুল মাহমুদের তথ্য ছবিতে আরও জানাচ্ছেন রাসেল আহমেদ মিরসরে উপজেলা ও দুটি পৌরসভা নিয়ে গঠিত চট্টগ্রাম এক আসন বেশ কয়েকটি শিল্প কারখানা অর্থনৈতিক অঞ্চল ও পর্যটন স্পট রয়েছে মিরসরায় গুরুত্বপূর্ণ আসনটির বর্তমান এমপি গণপূর্ত মন্ত্রী ইঞ্জিনিয়ার মোশারফ হোসেন স্বাধীনতার পর পাঁচবার এই আসন থেকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন তিনি এবারও পেতে চান আওয়ামী লীগের মনোনয়ন নৌকার টিকিট পেতে জোর তদবির চালাচ্ছেন আওয়ামী লীগ নেতা গিয়াসউদ্দিন ও ব্যবসায়ী নিয়াজ মোর্শেদ সরকারের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড জনগণের সামনে তুলে ধরছেন তারা মানুষের জন্য মানুষ না খেয়ে মরতেছে না এই জন্য খাদ্য সংসমতা অর্জন করছি আমরা আমরা কৃষিতে মৎস্যে সব কিছু সক্ষমতা অর্জন করছি সেই জন্য কাকে ভোট দিবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মনোনয়ন দেন এবং আমি বিশ্বাস করি মিরসায় বাসি আমার সেবা পাওয়ার জন্য তারা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে এই আসনটিতে শোনা যাচ্ছে বিএনপির একাধিক সম্ভাব্য প্রার্থীর নাম এ নিয়ে দ্বিধা বিভক্ত মাঠ পর্যায়ের কর্মীরা আওয়ামী লীগ ও বিএনপির শরিক দলের নেতারাও রয়েছেন মনোনয়ন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনে আমরা বা আমি বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের পক্ষ থেকে যদি আমাকে নমুনিশন দেওয়া হয় আমি ইনশাল্লাহ শতভাগ 
নিশ্চিত আমি বিজয়ী হতে পারবো আমি নিরাশয়তে মনোনয়ন পাওয়ার ক্ষেত্রে আমি সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দাবিদার এলাকার উন্নয়ন ও মাদকমুক্ত সমাজ গড়তে সক্ষম ব্যক্তিকে জনপ্রতিনিধি হিসেবে পেতে চান ভোটাররা রাসেল আহমেদ আর টিভি নড়াইলে পঁচিশ বছর ধরে ভাঙছে মধুমতী নদী এবারও একটু একটু করে কেড়ে নিচ্ছে তীরের মানুষের বাড়িঘর সহায় সম্বল ক্ষতিগ্রস্তদের অভিযোগ সঠিক সময়ে সঠিক পদক্ষেপ নিচ্ছে না প্রশাসন নড়াইল প্রতিনিধি মোস্তফা কামালের রিপোর্ট জানাচ্ছেন জাফর সোহেল নদীর নাম মধুমতী নামে আর সৌন্দর্যে নড়াইলের মানুষের গর্ব আর মুগ্ধতার ছবি কিন্তু বর্ষা নামে বাংলাদেশে যে ঋতু আছে সেই সময়ে প্রিয় এই মধুমতী তীরের মানুষের কাছে হয়ে ওঠে সর্বস্ব হরণকারী সংহারে নেই এবার মধুমতী ঘায়েল করছে লোহাগড়া উপজেলার বিস্তীর্ণ ভূমি ভাঙনে দিশে হারা তীরের মানুষ এক বুক কষ্ট নিয়ে সরিয়ে নিচ্ছে বহু বছরের পুরনো ঘর বাড়ি আসবাবপত্র সেই সাথে সরিয়ে নিচ্ছে শত বছরের শত ঘটনার স্মৃতি আর ছবি একটা রান্নাঘর একটা গোয়ালঘর এবং জমি মাল সামানা দিয়ে চল্লিশ লাখ টাকার মতো ক্ষতি আমার আর কিছু নাই সন্ধ্যাবেলা প্রিয় তুলসী গাছটার জন্য নিশ্চয়ই হাহাকার জন্মাবে মধুমতীর তীরের হিন্দু রমণীদের কিন্তু সে চিন্তা করার সময় কই জীবনে যে এখানে নিরাপদ নয় আমাদের রাতের বেলা ঘুম হয় না বইতে সারা রাত জাগ্ম থাকতে হয় জটিল হিসেব নয় নদী তীরের মানুষের সম্পদ রক্ষায় একটু সহজ হবে একটু আন্তরিক হবে প্রশাসন এমন প্রত্যাশা নড়াইলবাসীর মুন্সিগঞ্জে র্যাবের সঙ্গে বন্দুক যুদ্ধে একজন নিহত হয়েছেন তবে র্যাবের দাবি নিহত ব্যক্তি মাদক ব্যবসায়ী র্যাব জানায় গেল রাতে জেলার মীর কাদিম এলাকায় মাদক কেনা বেচার খবরে অভিযান চালানো হয় এক পর্যায়ে র্যাবকে লক্ষ্য করে গুলি ছোঁড়ে মাদক ব্যবসায়ীরা জবাবে র্যাব ও গুলি চালায় পরে ঘটনাস্থল থেকে আব্দুল মালিক নামের এক মাদক ব্যবসায়ীর মরদেহ উদ্ধার করা হয় এ সময় অস্ত্র গুলি ও মাদক জব্দ করা হয়েছে নিহত মালিকের বিরুদ্ধে এগারোটি মাদকের মামলা রয়েছে এবারে প্রবাসের সংবাদ দর্শক সৈদ আরবের জেদ্দা প্রতিনিধি হানিস সরকার উজ্জ্বলের পাঠানো তথ্য ছবিতে প্রবাসের সংবাদে জানাচ্ছেন ইমরুল হাসান বৃহত্তর কুমিল্লা সমিতি জেদ্দার আয়োজনে আজীবন সদস্য সম্মাননা ও বিদায় সংবর্ধনা হয়েছে সমিতির সভাপতি কাজী নিয়ামুল বছরের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন সমিতির প্রধান পৃষ্ঠপোষক ইনভেস্টর ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ আশরাফুদ্দিন সংবর্ধনীয় ও বিদায়ী অতিথি ছিলেন সমিতির উপদেষ্টা মোহাম্মদ মমতাজুল হক এবং সহসভাপতি শাহজালাল মোল্লা বিশেষ অতিথি ছিলেন প্রধান উপদেষ্টা সাদেক আহমেদ উপদেষ্টা নাসির উদ্দিন সরকার জাফর পারভেজ খন্দকার আবুল কালাম আজাদ সমিতির সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ নুরুল ইসলামের সঞ্চালনায় এ সময় স্বাগত বক্তব্য রাখেন মোহাম্মদ হুমায়ুন কবির আজীবন সম্মাননা স্মারক তুলে দেন সৈয়দ আব্দুল জাহের জালাল এবং কাজী সাফায়েত হোসেন রেলপথ মন্ত্রী ও কুমিল্লা দক্ষিণ জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মুজিবুল হক মুজিব এমপি সৈদের বেজেদে পৌঁছলে স্বাগত জানিয়েছেন চৌদ্দগ্রাম প্রবাসী আওয়ামী নেতৃবৃন্দ ও জেদ্দায় আওয়ামী পরিবারের বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ এ সময় বিমানবন্দর উপস্থিত ছিলেন জেদ্দায় বাংলাদেশ কনস্যুলেটের কনসাল জেনারেল এফ এম বোরহানউদ্দিন কাউন্সিলর মজিবুর রহমান এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন মীর কাশেম মজুমদার ভিপি ফারুক মিয়াজী হাজী মজিবুল হক ফরিদ মজুমদার মীর হোসেন মিরু মোহাম্মদ মনির হোসেন শামসুল আলম খোকন সহ অনেকে সৌদি আরবের জেদ্দায় উদ্বোধন হল প্রিমিয়ার লিগ দু হাজার ক্রিকেট টুর্নামেন্ট এতে সভাপতিত্ব করেন শাখাওয়াত হোসেন সাদ্দাম হোসেনের সঞ্চালনায় আরও উপস্থিত ছিলেন উপদেষ্টা শেখ মুস্তাক আহমেদ মোহাম্মদ আমিনুল মোহাম্মদ কামরুল মোহাম্মদ সাইফুল মোহাম্মদ টিপু মোহাম্মদ শামিম সহ দশটি দলের অধিনায়ক ও টিম ম্যানেজার টুর্নামেন্টটি শুরু হবে আগামী সাতাশ সেপ্টেম্বর রাত এগারোটায় সৌদি আরবের জেদ্দায় টুর্নামেন্টের উদ্বোধন করবেন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও রাজনীতিবিদ মকিব আহমেদ আব্দুর রহমান তপন আহমেদ সহ অনেকেই ইমরুল হাসান আর টিভি শেষ করব সকালে সংবাদ তবে শেষ করার আগে মার্কেন্টাল ব্যাংক শিরোনামগুলো জানিয়ে যাব আরও একবার
সড়ক দুর্ঘটনার নতুন উপসর্গ থেমে থাকা যানবাহনের সঙ্গে চলন্ত গাড়ির সংঘর্ষ ত্রুটিপূর্ণ মহাসড়ক আইনের কঠোর প্রয়োগের অভাবকে দুষছেন বিশেষজ্ঞরা ইন্টারনেটের অপব্যবহার বিশ্ব শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য হুমকি তার সমাধানে জাতিসংঘকে এগিয়ে আসার আহ্বান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার স্বাধীনতা বিরোধী দলের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্নের ঘোষণা না দিলে বিএনপির সঙ্গে ঐক্য প্রক্রিয়া হবে না বলছে যুক্তফ্রন্ট এবং এশিয়া কাপের অঘোষিত সেমিফাইনালে বিকেলে মুখোমুখি বাংলাদেশ পাকিস্তান নিজেদের সেরাটা দিয়ে ফাইনালে খেলার আশা টাইগারদের সকালে সংবাদের পর্যন্তই আরটিভির সবশেষ সংবাদ জানতে যে কোনো মোবাইল ফোন থেকে ফোর ওয়ান ফোর ওয়ান নম্বরে ডায়াল করুন আর মোবাইল ফোনের সংবাদ দেখতে অ্যাপ স্টোর গুগল প্লে বা উইন্ডোজ স্টোর থেকে ডাউনলোড করুন আরটিভি অ্যাপস এছাড়াও তাৎক্ষণিক ও বিনোদন সংবাদ জানতে বিশ্বের যে কোনো প্রান্ত থেকে ভিজিট করুন আরটিভি অনলাইন ডট কম এবং ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ আরটিভি নিউজ ধন্যবাদ সবাইকে